Негромким мучанием приветствуют буренки тех, кто сегодня принимает участие в конкурсе мастеров машинного доения. Все 17 участников в сборе можно начинать. Волнуются все. И те, кто показывает свое мастерство, и буренки тоже забеспокоились, увидев столько незнакомых лиц. Конкурс начинается с построения и приветствия участников. Сегодня здесь, на открытой площадке, перед зданием молочного комплекса, собрались лучшие представители двух районов – Богдановичского и Сухоложского. Уважение к профессии декларировалось сразу с приветствия участников. На коротком торжественном построении мастера машинного доения – те, чей опыт от 3 до 20 лет. Уверен, что каждый из вас по опыт выступить достойно. Это и богатые знания, это и ваш практический опыт. Я думаю, что вы сегодня покажете высокий производственный потенциал. Желаю всем участникам конкурса достойно пройти все этапы конкурса. Желаю вам достойно представить свои предприятия, защитить их честь. Ну и, конечно же, честного объективного судейства желаю тоже. И всем боевого настроя. Так я считаю, что на селе, в сельхозорганизации первая должность, это должна быть именно доярка. Да ярко или оператор машину доедет, сейчас можно говорить. Но не забывайте, что все структурные подразделения, все остальные отрасли работают для того, чтобы вы производили качественную и очень нужную продукцию. А это подтверждается мастерством и талантом. Вот для этого проводятся вот такие конкурсы, где вы являете свой опыт, показываете свое мастерство. Мы являемся соучредителем этого конкурса, финансируем ваш, наши все конкурсы животноводческие, полеводческие. Поэтому я желаю всем сегодня показать себя как творческую личность, Показать определенный опыт, свой талант. Операторам предстояло выполнить конкурсные задания, ответив на теоретические вопросы по технике доения и санитарным нормам, продемонстрировать безукоризненную сборку и разборку аппарата машинного доения. Это то, что они делают каждый раз, готовя буренок дойки. Но волнение не покидает, хотя жюри сумела создать вполне доброжелательный настрой. Среди участников – победительницы конкурса совхоза «Сухоложский» Наталья Шахматова, Любовь Неустроева и Наталья Шеремет. За каждый закреплены в среднем по 80 коров. Ежедневно женщины-операторы надаивают более 2000 килограмм каждая. Тем не менее, конкурс есть конкурс. И волнение, особенно на главном этапе – процесс седойки, зашкаливает. Совхоз «Сухоложский» – идеальная площадка для демонстрационных и практических показов мастерства. Светлые просторные корпуса, ухоженные буренки, поилки, система навозоудаления, выверенный рацион питания. Все говорит о заботе руководства и современном производстве. Утренняя дойка начинается в хозяйстве в 8 часов утра, а не в 6, как раньше. Работают доярки в две смены. В хозяйстве надаивают до 27 литров молока от каждой фуражной коровы в сутки. И в течение последних лет Сухоложский прочно прописался в рядах лидеров области. Наталья Шахматова, согласно жеребьевке, участница под номером 11. Подходит сначала к одной, затем к другой буренке, чистит, поглаживает, затем готовит доильный аппарат. И вот он, тот самый момент. Привычным движением легонечко щелкает первую буренку, будто просит подвинуться. Берет пробу, молоко чистое, мастита нет, негромко, но уверенно произносит она вслух для жюри и надевает доильный аппарат. Молоко от приласканной за несколько минут общения коровки быстро добегает до колбы, течет дальше в емкость. 5-6 минут, и испытание профмастерством закончено. Самый ответственный момент у Натальи и ее коллег по цеху позади. По сути, конкурс – это гимн профессии. Результат – Первое место у Натальи Шахматовой из совхоза «Сухоложский». Второе и третье у новопышминцев Олеси Нохрина и Татьяны Горной. Всем троим представлять район на областном конкурсе 8 июня. Греет то, что мероприятие областного масштаба тоже пройдет на базе совхоза «Сухоложский», где, как говорят, и стены помогают. Где руководитель хозяйства Павел Каменских – во всех подобного рода мероприятиях человек заинтересованный, понимающий и умеющий оценивать и поддерживать инициативу, быть признательным и благодарным за труд, важность которого трудно переоценить.